Sasa nikasema tuzungumze kuhusu taswira. Taswira maana yake nini? Kuna taswira ni ile picha ambayo inakuwa kichwani kwa mtu. Kichwani kwako kuhusu jambo. Lakini tunasema kwamba taswira pia inaweza kubadilika ghafla wakati mwingine kutegemea na vyanzo vya taarifa ulizonazo kuhusu hicho chombo au taasisi au mtu ambaye taswira yake tunaizungumzia au kutokana na taarifa zenyewe zikoje sasa mimi nasema kwamba kuna namna mbalimbali za taswira kuweza kujengeka kama ni taswira ya nchi au taswira ya bara namna moja ni ile ambayo we mwenyewe unaamua kujenga taswira yako unasema mimi niko hivi mimi nasimamia hiki na, na mimi kusema kweli ni hivi na hivi na hivi lakini ya pili ni ile ambayo unakuta watu wanayo kuhusu wewe Ta, taswira ile watu wanayo kuhusu wewe kwa sababu tu hawana taarifa za kutosha wewe ni nani unasimamia nini unafanya nini kwa hiyo zipo zipo ni taswira tu ipo haitokani na maelezo sahihi au taarifa sahihi lakini ya tatu ni ile taswira ambayo kuna mtu anaamua kuitengeneza kuhusu wewe yeye anataka kukuonaje wewe e, sasa ndio maana nimesema ile ya kwanza unayoitengeneza mwenyewe ni taswira kio unasimama mbele ya kio una, una akisi kile ambacho ulicho ya pili ni, ni taswira hiyo tunasema ya kufikirika ambayo e, e, kuna watu wanayo kwa sababu tu hawakujui sawa sawa hawana taarifa sahihi kuhusu wewe ni nani na kama ni nchi unasimamia nini unafanya mambo gani lakini kuna taswira ya tatu taswira ya tatu ni ile ya mtu fulani au watu au wengine wameamua kuchonga kinyago yani wanakichonga kwa namna wanavotaka kiwe ndo wewe na pale nimeweka maneno mwaka 97 kama tukavona nilikuwa na nilifanya nilikuwa nasoma nilikuwa Ulaya nikaandika tasnifu iliyozungumzia taswira ya Afrika Ulaya na moja ya vitu unavyoviona ni ile watu walikuwa wanachukulia kwa rahisi sana kwamba vyombo vya habari vya magharibi kwa mfano vina ripoti kuhusu Afrika unakuta maneno kama yale sio kama mnayasoma in, in the tiny war-torn poverty stricken aids ravaged dictatorship na, na haya maneno yanarudiwa rudiwa na, inafikia hatua hata vyombo vya habari vya kwetu wenyewe chombo kiko Tanzania kabisa kinaandika tu Kiingereza na wenyewe wanarudia hivyo hivyo in the tiny war-torn poverty stricken mimi nikawaambia watu nimekaa sana Ulaya nchi nyingi tu na tuliwahi kuvuka tunatoka Uholanzi tunakwenda Ubelgiji kama Skosei Ubelgiji au nchi moja wapo jirani pale Ujerumani na tukavuka kanchi kanaitwa Luxembourg ni kadogo mno yani kadogo kweli kweli kwa hiyo lakini bado sijawahi kusikia vyombo vya magharibi vikisema in the tiny basi kwa sababu sio poverty stricken waseme tu in the tiny rich country of Luxembourg sijawahi kusikia. Kwa hiyo kuna kile kinyago mtu anakitengeneza. Na wakati mwingine unaamini kwamba wewe kweli ndivyo ulivyo. Na e, najaribu kuzungumzia taswira ya bara la Afrika ambayo nasema kwa muda mrefu imekuwa ni hasi kama nilivyosema na ukiangalia ni kweli kumekuwa na matatizo yamekuepo kama tukavona lakini miaka fulani Afrika waliunda e, Urtna wakaunda na Pana Pan African News Agency ili wabadilishe ile ya kusema in the tiny poverty stricken na kadhalika na kadhalika waweze kutuelezea katika namna ambayo inatokana na sisi wenyewe tunavyojiona na kusema kweli walifanya kazi kubwa lakini ilifikia wapi hiyo sio swala la kuzungumza leo lakini mwaka 97 kama nilivyosema nilikuwa nafanya utafiti nikaandika tasnia kuhusu taswira ya Afrika Ulaya mwaka huo huo nikiwa Uholanzi amekuja mwandishi wa habari wa Marekani 
ukigugo sasa hivi utaona na wale wanaosoma soma vitabu mmeshasoma ameandika vingine vizuri sana kimoja hapa anaongea kuzungumzia dunia ya leo na hasa kitakachotokea kwenye bahari ya kule ile ya hindi kuelekea kwamba dunia tunaoielekea mambo ya geopolitics haya na, na kadhalika na kadhalika ameandika vitabu kadhaa kwa hiyo sio sio mwandishi mbaya anaitwa Robert Kaplan Marekani lakini mwaka huo 97 alikuwa anasema katika miaka hamsini ijayo Afrika it, itapotea Kiingereza alichotumia ni kwamba Africa will blink into oblivion kwa sababu ya wars kwa sababu ya ni mwandishi wa habari na alikuwa ametembea nchi nyingi Afrika zenye matatizo na akasema vita vya wenyewe kwa wenyewe njaa hanga or famine e, maradhi e, majanga ya asili natural calamities kwa hiyo akahitimisha hivyo sasa sijui imebakia miaka mingapi tokea 97 mpaka sasa sijui imebakia mingapi Africa to blink into oblivion <coughs> sina hakika La, lakini msishangae Robert Kaplan wangapi wamesha soma kitabu cha mwanahabari mwingine mmarekani mwenye asili ya Afrika mmarekani mwa Afrika anaitwa Keith Richburg nani amesoma kitabu chake au kusikia story yake Iki kitabu kinaitwa Out of Africa Keith Richburg ni mwandishi wa habari na picha yake iko hapa alikuja akaandika sana habari za Somalia Rwanda wakati ule 94 na nchi zingine zilikuwa na matatizo mengi sana Iki kitabu nimeunua mwaka mbili na sita na alikuja akaandika kitabu hiki anasema namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehma ancestors wangu walianza ile wali, wali, walifanikiwa ile safari ngumu ya kuletwa utumwani na mimi sio mmoja wao yani kwamba yeye sio mmoja wetu wale ambao tuko kule kule Afrika imeandikwa hapa si asemi kwa hiyo kitakuwepo hapa baadaye mtakuja mtaona alisema kabisa kwamba hii midubwasha hii nashukuru Mungu wahenga wale ancestors wangu walikuja huku kwenye minyororo kwa hiyo mimi sio mmoja wapo yale madubwasha <coughs> lakini kuna mwandishi mwingine anaitwa Matthew Paris unaweza kumgoogle alikuwa anaandikia gazeti moja la Uingereza wakati huo mwaka 97 na yeye alikuwa na tembea katika matatizo yale ya Afrika vita nini njaa Somalia wapi Ethiopia akaja akaandika makala ndefu sana mfululizo akaja akahitimisha kwamba imefika hatua sasa Uingereza iende kavichukue tena vile vinchi ambavyo vimeshindwa kujiendesha hivi tawale kwa hiyo ni swala la taswira swala la taswira na ni kweli changamoto zilikuwepo sio uongo mimi ningewapa takwimu nyingi sana kwa mfano umoja wa Afrika mwaka 96 walisema bilioni 148 zilikuwa zinapotea Afrika kutokana na rushwa tu na misaada ambayo Afrika ilikuwa inapata bilioni 30 dola kwa mwaka zilikuwa zinarudi kwenye mikono ya wajanja wajanja hazikufanya yale yaliyotarajiwa na ni kweli kulikuwa na changamoto Afrika zingine za sisi wenyewe uwezo wetu wa kujiendesha lakini zingine za maslahi ya wakubwa na siwataji ngo sasa ngoja niwaonyeshe takwimu zifuatazo nyie mnajua kabisa kwamba shule yote utakayosoma duniani kote ukipata arobaini ya mia wewe hapo umefaulu uko below average sio sasa hizi ninazowaonyesha nilizitengeneza kwa muda mrefu sasa hizi zaidi ya miaka kumi na sio kwamba natunga yani kwamba sisi performance yetu kuonyesha kwamba ni kwetu kwa na matatizo Afrika asilimia 40 ya wananchi wanaishi kwa mlo mmoja kwa siku wengine mnasema less than a dollar sasa sisi hatutumii dola kule kwa hiyo mlo mmoja kwa siku asilimia 40 ya watoto walio chini ya miaka mitano wanakuwa na utapia mlo takwimu za Afrika hizi wala sijatunga utapia mlo mnajua maana yake asilimia 40 ya chakula tunacholima kinapotea katika mchakato wa kuvuna, kusafirisha na kuhifadhi. Angalia uhusiano huo wa hizo asilimia 40. Alafu asilimia 40 ya mali ya Waafrika ilikuwa inafichwa nje na viongozi wezi. Yeye mnawafahamu, mmewasikia, wengine safedha zikaanza kurudishwa. 
kina bacha sio kina nani zinarudishwa tena Afrika kwa sababu waliiba na rafiki zao Asilimia arobaini ya bajeti zetu za taifa huwa hazijai tunaomba tena tusaidiwe na nchi wa hisani kwa hiyo asilimia arobaini hizo kisitizama unaona kweli kulikuwa na matatizo na hata chapisho letu la sijui ni wangapi mmeshaona ile vision ya Tanzania vision 2025 wangapi wameiona hivi tumekuaje <laughs> haya sasa ha, hata ukiiona ile vision 2025 ni, ni document ya serikali lakini inakiri kabisa kwamba kumekuwa na upungufu huko nyuma katika masuala kadha wa kadha wa kadha lakini sasa tungependa kama nchi kama Tanzania tuyasimamie vizuri zaidi kwa hiyo naonyesha kwamba sisi kama Afrika ni kweli tumekuwa na matatizo na, na nimeonyesha takwimu kidogo tungeweza kueleza matatizo mengine makubwa sana ambayo tulikuwa nayo mengine yaliyotufanya tuonekane watu wa ovyo sana na ndugu zangu mimi napenda tunavyoongea tuongee kwa evidence sijui wangapi wamesoma hii kitabu kinaitwa Africa Crude Continent The Struggle for Africa's Oil Prize sijui wangapi wameshakiona mimi nimesoma vingi sana vya aina hii na vikubwa vikubwa hivyo hivyo na, na uzuri wanaoviandika ni watu tofauti tofauti wengine wataalamu kabisa wa kinachoendelea Afrika. Ukisoma hiki kitabu jinsi viongozi wa Afrika walivyocheza au walivyochezeshwa shere kwenye mafuta. Nchi zile ambazo zina mafuta mengi kabisa zina utajiri mkubwa lakini watu wao maskini wanaishia kwenye vita na na mali yote inachukuliwa na, na watu wengine kwa sababu tu viongozi hawako makini na kwa hiyo hayo yapo sasa naelekea kumalizia kwa kusema Tanzania inachukua hatua ambazo kusema kweli sisi kama chombo cha habari cha umma sisi kama TBC chombo cha habari cha umma tunaona tukiona kuna juhudi chanya tuna wajibu kabisa wa kuelezea vizuri kwamba haya ndio yanayotokea katika nchi yetu kwa sababu nchi zetu za Afrika zimeonekana ni watu wajinga wajinga hawezi wakajiongoza wameshindwa kabisa kusimamia rasilimali na kadhalika na kadhalika kwa hiyo sisi tunajitahidi kama TBC kuelezea wananchi wa Tanzania kwamba hapana naamini mwelekeo wa Afrika unabadilika na taswira ya Afrika inabadilika sisi tunavyoona ni kwamba tunachokiona sasa hivi kwa sababu mara nyingi mabadiliko ni uongozi nchi yetu imekuwa na amani tokea tulipopata uhuru kuna mambo mengi makubwa imeyafanya lakini kuna makubwa zaidi yanafanyika sasa hivi na kwa sababu ya hayo hiyo misingi niliyoeleza hapo rais wetu ana maono makubwa ni mtu anayezungumza kwa mara ya kwanza mimi nasikia kiongozi wa Afrika anasema we we are supposed to be donor country we are supposed to be a donor country yani sisi hatutakiwi kuwa watu wa kuomba omba kinchi maskini maskini 40% kila pahala kama tulivyoona no lazima tuende beyond ukipata kiongozi wa namna hiyo mna bahati sana alafu pili ana hofu ya Mungu mtu ambaye anafikiria wananchi wote kwa sababu kiongozi unaweza kaamua tu acha mambo yaende kama yalivyo alafu watu wale maskini wakajiishia kuwa maskini maskini wa kutupwa baba wa taifa mwalimu Julius Kambayage Nyerere aliwahi kusema uraisi ni kazi ngumu unapita kule vijijini unaona vitoto tumbo liko wazi vinakwashakoo na nini unasema ni mzigo wako huo kwa hiyo tuna rais tuna kiongozi tuna serikali ambayo imejielekeza kabisa katika kuhakikisha kwamba wananchi wetu wote wanaangaliwa kuna na fursa wananufaika na fursa zilizopo katika nchi kuna swala la uadilifu ulinzi wa mali nimewaonyesha hapa jinsi watu walivyochezea na kuna kitabu kingine kinaitwa cha mtu anaitwa John Reading alikaa sana Afrika Kusini ni Mwingereza lakini ameandika kitabu kizuri kinaitwa Africa Biography of a Continent najua hicho profesa kabudi ameshakisoma kile kinaeleza aina ya madini mbalimbali yaliyojaa Afrika na jinsi ambavyo waafrika wasipoangalia wanaweza wasiafaidi lakini tuna kiongozi amechukua hatua kama tutakavyoona kuhakikisha kwamba na sisi rasilimali ambazo zipo katika nchi yetu zilindwe kwa ajili ya manufaa ya nchi yetu na vizazi vijavyo uzalendo wa kupenda nchi nchi kwanza na, na mimi ndio maana wakati mwingine namfurahia hata rais wetu wa hapa Trump kuna kitu alizungumza kizuri sana nisikilize Ndiyo maana ya demokrasia unajua mko hapa kwenye demokrasi nisikilize tu kwanza. Alizungumza alizungumza kwenye umoja wa mataifa akasema akasema Marekani kwanza. 
Na akawaambia na nyinyi ndugu zetu wa nchi zingine nyinyi fanyeni hivyo hivyo. Sasa na si Tanzania tunafanya hivyo hivyo Tanzania kwanza. Kama ni madini tunufaike kwanza. Sasa kama kuna mengine mnatofautiana naye hayo mimi siwaingili. Lakini katika hili katika hili mimi namuunga mkono. Alafu kuchapa kazi tulifikia tuli, tuli of course katika michakato hii ya maendeleo mnafikia pahala watu wanaanza kuwa wajanja wajanja lakini amerejesha ile ule msingi kwamba hapana hili muweze kupiga hatua lazima mfanye kazi ndugu zetu wote mnaoishi hapa Marekani unaweza kaishi kijanja janja lazima ufanye kazi unafanya kazi na unapata kipato halali hivyo ndivyo ilivyo kwa dunia ambazo ni za watu makini alafu kuna swala la ubunifu kuepuka mazoea na mwisho ujasiri wa kusimamia mambo na kuna viongozi wengine kama tulivyoona wanaoendelea kusaidia kusaidiana na, na serikali. Sasa ni seme tu kwamba katika changamoto zile sugu za Afrika na kusababisha taswira mbaya hasi ya Afrika kwa kweli serikali imeendelea kujitahidi. Si tunavyoona kama chombo cha, cha habari cha, cha umma. Na na muda ukitosha ningewaeleza mengine kuhusu chombo. Watu nadhani kwamba kama chombo cha habari cha umma wewe ni kusifu tu. Sisi tunafanya mpaka Eh, habari za uchunguzi na tunaibua mambo kabisa yanaoenda vibaya tunafanya hivyo TBC kwa hiyo na, na mifano naweza nikawapa mifano kama muda utatosha kuondoa zile fikra za sisi hatuwezi tulikuwa nazo sana zile kwamba unajua sisi hatuwezi sisi wanyonge lakini ukishapata uongozi unawaambia kwamba hapana mtaweza na kweli tumeweza kuna vitu vingi vinaendelea Tanzania sasa hivi watu hawakutarajia kwamba vingeweza kuwezekana Mwanzoni tutanunua ndege. <laughs> Watanunua ndege. Hawa hata baisikeli wanaweza kutengeneza. Na wanaosema hivyo ni sisi hawa wa Tanzania hawa. Wa. Lakini kuna mtu huko kaisha tuambia in the tiny poverty stricken war torn na tumeamini kwamba kweli sisi ni poverty stricken paka kichwani kwamba kuna vitu hatuwezi. Lakini sasa hivi tuna falsafa ya kusema tunaweza. Na kuhuisha nidhamu ya utumishi kwamba kuna wakati kama taifa kama jamii mnakwenda kidogo mrama lakini na hakikishieni sasa hivi mimi mi mwenyewe nimewahi kuwa diaspora nimekaa sana nje huko lakini Ulaya Ulaya huko na kuna siku nikakutana na rafiki yangu mmoja Finland alikuwa analalamika sana na yeye amekaa muda mrefu sana Finland anasema nilirudi Tanzania nikawa naenda nafuatilia nipate shule leseni nifanye hivi anasema alisumbuliwa hadi muda wa kurudi Finland ukafika na akarudi bila kufanikiwa sasa nakwambieni mrudi Tanzania leo hii mambo yamebadilika kabisa ile uliokuwa unaenda unamkuta mtumishi yuko kwenye Facebook wewe umepanga foleni au anaongea na ndugu yake ah eh vipi pati ilikuwaje hiyo kitu hamna kuna mtu anacheka pale amemkuta wengine amcheki kwa sababu nasikitika yalikuwa anawakuta kwa hiyo sasa hivi kabisa kabisa nidhamu inarejea alafu kushughulikia tatizo la swala la rushwa rushwa ni kitu kigumu sana kushughulika nacho kigumu mno hata yote ninayowaeleza hapa kuhusu kwa mfano Africa crude continent mambo ya oil haya yote ni rushwa tu ndio imesababisha Afrika ikafikia huko lakini rushwa inashughulikiwa sasa hivi kwa vitendo kwa hiyo kusimamia kwa umakini na ujasiri rasimali za nchi ili nimezungumza sitaki kurudia e, yamefanyika sana haya sisi wenyewe wenyewe kwa Tanzania kwa Tanzania tulikuwa tuna beza haya e, kuzuia utoroshaji wa mali nje si nimewaambia kuna asilimia arobaini na hii aliwahi kuzungumza mimi situngi mwaka miaka kama mitatu kuna waziri wetu aliwahi kuzungumza waziri wa serikali kwamba ni kweli Tanzania na sisi ilifikia pahala 39% asilimia ilikuwa inakwenda nje kwa hiyo unaizuia ile kuhakikisha kwamba afu watu wanasema ni nchi gani imewahi kununua ndege kwa pesa zake yenyewe huwa watu wanakopa ah sasa kama pesa unazo kwani ukope si unanunua tu nazo umezitunza vizuri umedhibiti vizuri unazo <clears throat> kurekebisha sheria ili tuweze kufanya mambo kwa kujitegemea kuwe na win win watu wasitupige tu wanaondoka na sisi tuonekane kwamba tuna akili kwa sababu baba wa taifa aliwahi kusema mtu mwenye akili akikwambia jambo la kipumbavu na wewe ukaamua kulifuata anakudharau. Kwa hiyo sisi tumeamua kwamba hapana. Ndugu zetu kama wadau wa maendeleo wana akili. 
na mkizungumza nao vizuri kuonyesha kwamba na nyie mna akili wanaoheshimu kwa hiyo kuboresha sekta ya afya mimi sitaki kutoa takwimu kwa mfano budget tu kulikuwa na mwaka uliopita ule bilioni 30 zikaja zikaongezeka bilioni eh, <coughs> na kitu na actually kulikuwa na hospitali kama moja na nane hivi ambazo zina facilities za kuweza kuweka kina mama kuweka watu ka operate nchi nzima leo hii ziko mara mbili kwa muda mfupi tu wa uongozi wa serikali ya awamu ya tano mara mbili imedabo sio kitu kidogo na, kuna mama nafikiri yule mama aliongea wa CCBRT alizungumza hapa kuhusu yeye kama angeweza kuwa Tanzania akakutwa na ile hali aliyokuwa anajifungua mtoto wake wa kiume ana doubt kama ange survive dadangu yuko pale kwa hiyo hali inazidi kuboreka kuliko labda ninavyoelezea mimi e, uchumi unaendelea kuongeza thamani katika malighafi kuna mtu aliongea vizuri sana sikumbuki nani unajua kuna watu na kuna wengine wa Tanzania wenzetu wanatubeza wanasema <laughs> viwanda yani eti wanaandika vi alafu ile wanda ya Kiingereza <laughs> jamani tunafanyana hivyo kweli sasa sasa ngoja niwaambie sisi ambao tuko on the ground mimi kabla sijaja nilimtembelea ndugu yangu kana alisimbakalia kule eh, export eh, processing zone authority nikaenda kati ya kiwanda kimoja ambako wanatengeneza nguo tena za ku export kuleta huku kwalite hali ya juu wanasema kimeanza na watu kama mia tatu sasa hivi kina watu elfu moja halafu wanatafuta eneo lingine la kuongeza Ilo, eneo moja tu naeleza si sema viwana vingine wala idadi yake lakini kikubwa nilikuta asilimia kubwa waliojiliwa pale ni mabinti sasa image ni mabinti wa kitanzania mabinti wetu hawa labda hawakubatika kusoma shule sana lakini wanatafuta kazi mabinti miaka 18 miaka 20 na kitu hapo hadi 30 wamepata ajira za aina ile wamebadilishaje maisha yao katika nchi yetu lakini kingine ni kwamba sisi katika miaka yote mimi nilisoma history HGL tukao tunafundishwa kwamba nchi zetu zilikuwa na developed kwa sababu namalizia sasa hivi eh? kwa sababu tulikuwa tunapeleka nje kile tusichotumia na tunaingiza kile tusichozalisha nafikiri mtakuwa mnakumbuka hivi hivi mpaka karne ya moja sisi tuendelee kuwa jamii ya malighafi tu pamba unapeleka kama ilivyo alafu wewe unaagiza una mitumba unavaa Tanzanite ni madini ambayo yanapatikana Tanzania peke yake Rais wa Afrika Kusini aliwahi kuja pale Tanzania Tabo Mbeki akaongea chuo kikuu akasema Tanzania kwa mwaka tunapata milioni 80 tu kutokana na Tanzanite Halafu kuna nchi kama India na wengine kwa ile kuisafisha tu na kuikata vizuri na nini wanatengeneza milioni mbili dola kwa mwaka. Halafu Marekani ambapo tupo leo kwa sababu ya umakini wao, maendeleo yao, kutengeneza sasa vito na nini wanapata milioni tano dola kwa mwaka. Nyinyi mnaotengeneza Tanza inayotoka kwenu ambayo hakuna nchi nyingine yenye Tanzanite mnapata milioni 80. Sasa bana hawa serikali sasa hivi wamejenga ukuta Watu walikuwa wanacheka wanajenga ukuta hawa. Sasa hivi ukipata facts nini kinaendelea kuhusu kujenga ukuta? Aus moja ya hiyo kitu imepanda kuto, inapanda kutoka 300 kama nitakosea najua nitarekebishwa hapa. Kutoka 300 inakwenda sita Ina double. Kwa muda mfupi tu. Kuna measures zinachukuliwa ambazo watu wanabeza lakini nawaambieni. Subirini. Nitawapa nyingine kwa mfano utalii. Kuna mabadiliko kidogo yalitokea pale kwenye utalii kuna watu wakasema he tutaona sasa hivi ni kwamba sio tu idadi ya watalii iliongezeka ni kwamba hata fedha zinazoingia nchini kutokana na utalii ziliongezeka mapato ya kodi yameongezeka kutokana na umakini wa kudhibiti mianya na, na kuongeza wigo wa kukusanya umakini wa kukusanya elimu tunatoa kwa watoto wetu bila wao kulazimika kulipa michango mingi na, 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 na kodi yani hiyo inaonyesha kwamba nchi za Afrika zikiamua hasa zenye rasilimali mnaweza mkatumia vizuri fedha zenu mstegemee sana wafadhili mkaendesha mambo yenu wenyewe na jamani mimi mengine nitasema haraka haraka kuhamia Dodoma hii ina faida nyingi sana kuliko watu wanavyoweza kuelewa sasa hivi e, kuimarisha na kusimamia bandari zote bandari ni kitu ambacho lango la biashara na katika uchumi kusema kweli na mchango mkubwa sana 
lakini sasa hivi imeboreshwa zaidi na bandari zaidi zinaboreshwa na kuna meli zaidi zinanunuliwa na vivuko na haya mimi nayazungumza sitaki kuyaweka tu kama listi kwamba wamefanya hivi umefanya hivi umefanya hivi nataka nionyeshe kwamba kuna kuna uhusiano nimezungumza kuhusu utalii kwa mfano ukiboresha usafiri wa kutoka nje kwenda nje kutoka Tanzania kwenda nje kama ambavyo zimenunuliwa ndege kubwa e, e, Dreamliner na ukaweza kufaulu kupata watalii kutoka moja kwa moja kutoka huku kuja kwetu gharama inakuwa imepungua convenience inakuepa na kuja moja kwa moja sio tena kupitia kwingine ni, ni faida sana lakini hata ndani watu wanauliza hivi mnatengeneza viwanja mpaka sijui ileje sijui wapi kule sasa mwananchi gani wa kawaida ataenda kupanda ndege jamani seriously kwa hiyo <clears throat> kwanza hata hiyo gari tu mnayosema sio lazima mtu apande gari kuna mwingine anakaa vizuri kule anajilimia kawa yake yuko kule wala sio lazima aje kupanda hiyo gari lakini anaishi maisha mazuri tu lakini wale wanaohitaji kupanda usafiri wa ndege iwe ni kwa biashara iwe ni kwa utalii sasa hivi tuna promote na, na mjue ndugu zetu wa Marekani tuna promote sana utalii wa kusini mwa Tanzania kwa hiyo tukiwa na viwanja vya ndege kule manake mtu akija kwenye northern circuit vile vile atapata fursa ya kusafiri kirahisi akapita akafika kusini haya kuna kuna treni inajengwa sasa hivi ya umeme. Alafu angalia hii connection anasema, "Eh, sasa wanajenga treni ya umeme, huo umeme wenyewe watatoa wapi?" <laughs> By the way, sasa hivi umeme unatosha eh? Hatuna mgao tena sasa hivi eh? Sasa hivi hatuna. Kwa hiyo ukishajengwa, ikishajengwa ikishajengwa hiyo Stiglas Gorge hiyo, ikatoa megawatts 2100. Na sio hiyo tu kuna vyanzo vingine sasa hivi vinafuatiliwa na, na uzuri wa hii serikali mimi wanawashangaa sana wakati mwingine wanasema baada ya kuwa ameshatenda yani hivi ninavyoongea kuhusu hiyo siyo standard gauge tayari wanatandika madude hayo yani muda wote unaweza kashangaa chuma kinapita tu e, cha umeme na, na speed kubwa tu tena kwa gharama ya chini ukilinganisha na jirani zetu kabisa hakuna upigaji Tanzania sasa hivi kwa hiyo ukiona haya mambo yote yanahusiana yana yanaingiliana Standard gauge itatoa umeme wa kuendesha train ya umeme kwa hiyo usilalamike. Na itafupisha sana safari, itarahisisha biashara, watu watasa... na umeme utakuwa bei ya chini. Kwa hiyo hata maisha ya watu yataboreka. Ya Kuna kasi sasa hivi ya kusambaza umeme vijini. Jana mlizungumza kuhusu challenge. Dadangu yule wa mtani wangu dadangu mmoja wa Kagera, yule pale alizungumza kuhusu challenge ya umeme. Umeenda umepeleka laptop alafu unawasha, ikisha unashangaa. Alafu kuna mipango jumuisha sekta kilimo kwa sababu wanajua kwamba kilimo kitaenda sambamba na viwanda. Unakiboresha kiwanda eh, kilimo wananchi wana faidi lakini pia kuna kuwa na viwanda ambavyo vitabadilisha vitaongeza thamani kwenye haya mazao pamba, korosho, katani na kadhalika ili yawe katika namna ambayo yanaweza kapelekwa nje. <clears throat> na na kwamba na tunavosema kuongeza thamani manake ni kwamba tusiendelee kupeleka vitu e, <laughs> malighafi kama tulivyokuwa nafanya miaka mingine tunakosesha watu ajira hapa ndani e, na kadhalika na kadhalika na serikali imeweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji wa ndani na wanje na yeye inachosema wala si uongo najua bado kuna changamoto za hapa na pale ni wapi ambapo hakuna mbona hata hapa hapa zipo hii taifa kubwa limeendelea lakini bado wana changamoto kwa hiyo zipo kila pahala lakini kuna juhudi kubwa sana zinafanyika. Kuna utamaduni wa viongozi wa umma kushughulika na shida za watu. Kwangu mimi hii ni muhimu sana. Kwamba tunaweza tukajikuta tunajisahau tunakimbizana na, na, na vitu vya mifumo hii ya kidunia lakini tukasahau kabisa e, shida za wananchi wetu. Mimi kusema kweli ningependa niishie hapa. <clears throat> e, lakini napenda niwaombe sana ndugu zangu msisahau Kiswahili. Kwanza nawapongeza sana wale ambao kila nikiongea na ninyi mna flow Kiswahili kama vile tumetoka wote Dar es Salaam leo. Ongereni sana. E, lakini kuna kama wawili watatu sio kwamba nawasema vibaya. Na, na, na uzuri sitawataja majina. Nikawa naongea nao na jitahidi tuongee Kiswahili lakini nakuta Kiswahili chao battery low. Kwa hiyo <laughs> kwa hiyo jitahidini wale ambao Kiswahili battery low peleka sehemu ukachaji kidogo Kiswahili jamani nimpongeze sana yule mtoto ambaye aliimba hapa Mungu ibariki kuanzia mwanzo hadi mwisho na washukuruni sana kwa kunisikiliza
Eh hey, kama yako. Eh. Hey. Sikato hey. baba simtumishie. Haya haya. Tukushukuru. Kama kuna yote mwenye maswali uh, kwa mkurugenzi wetu uh, wa shirika la taifa changamoto za utangazaji chochote kile kinachohusiana na mada aliyoitoa tunakaribisheni kukuuliza maswali mawili matatu wakati tunaye hapa. Uh, Naweza kanisaidia Mike eh? kuna swali kuna dada tina pale ana swali na kuna swali moja upande huu. Ah uh, sana. Mimi sema ndio jina langu naitwa Bangu kutoka Ngorongoro. Nitaka kuweka nyongeza kidogo kwenye presentation ya ndugu yangu Dr. Rioba. Uh, kama taifa kulikuwa na maelekezo Mheshimiwa Rais aliona ndoto ya ku ya kutumia TV channels zetu kuweza kutangaza utalii. Na niseme tu kwamba e, ka, hii jambo linatekelezwa kwa kasi kubwa inayo taarifa kwamba kufikia mwezi ujao nadhani kituo hiki kitaanza kufanya kazi. Na nipongeze jitihada hizi za, za TBC kwa sababu all in all at, atuwezi tukafikisha ujumbe sehemu mbalimbali bila kutumia uh, facilities zetu wenyewe. Jana niliona mkurugenzi akijaribu kuhamasisha watu kwa ku download uh, app ya TBC. Hii ni mabadiliko ya kiteknolojia ambayo tume adopt na tunataka kwenda nayo. Kwa mimi ni wakaribishi wa Tanzania wenzangu kwamba tunapokuwa na mawazo na njia nzuri zaidi za kuweza ku, ku, kutangaza vivutio tulivyonavyo tupeane hizi ideas na sisi tuko tayari kuzipokea na kutekeleza kama ambavyo tumeweza kutekeleza hili la, la kwa kuwa na kituo cha TV kwa ajili ya utangazo matangazo ya vivutio vya utalii asante sana Hakuna swali lingine nafikiri na dada Tina alikuwa amenyosha mkono karibu Uh, nimefurahia sana kusikia kuhusiana na area ya utafiti ambao mnafanya kuhusiana na taswira you know. uh, kwa sababu sisi kama diaspora uh, mwanzoni wa mwaka huu tulijaribu kuangalia taswira ya diaspora you know, kwa tuko tuna target audience ya nyumbani uh, kwa sababu ili tokea kwa sababu tulikuwa tumekuwa na kongamano mwaka jana novemba ya afya na tukaona kwamba kuna vitu vingi sana ambavyo tunafanya lakini ha, yani watu hawajui sisi wenyewe hatuvijui kati yetu lakini pia nyumbani watu hawajui vitu vyote ambavyo diaspora wana contribute kwa hiyo tulifanya utafiti wa haraka haraka kwenye media tu kuangalia keywords ambazo zinatoka kuangalia positive sentiments na negative sentiments za diaspora Uh, na tukakuta kwamba kulikuwa kuna some, a lot more of the negative sentiments than the positives na vitu kama double dipers uh, uh, criticizers you know uh, yani constantly wana criticize hatuna constructive feedback ambayo tunatoa na vitu kama hivyo au tuna disconnected um, high level of expectations hivyo ndo vitu ambavyo tulitoa kwenye media Uh, ni, so nilikuwa nauliza kwa sababu ya kazi ambayo umesema unafanya utafiti sana uh, kwa sababu sisi hatujaifanya kiutaalamu tumefanya kiaraka kama mmeweza kuangalia hivyo vitu uh, kuhusiana na diaspora na taswira yake nyumbani lakini pia kama mjafanya kama mnaweza kutusaidia kwa sababu one of the goals uh, ambazo sisi diaspora tunayo tu, yani kwa kundi ambao tulikuwa tumewana afya zaidi ni kwamba tujaribu ku, kupunguza zile negative sentiments You know, kuweza kupata visibility zaidi ya diaspora vitu tunavyofanya na kujenga a positive brand image nyumbani. Kwa hiyo tungefurahi kama tungeweza ku ungeweza kama TBC kutusaidia katika hiyo area. Pengine nitamwomba Dr. Robo pengine kama unaweza kule address hilo sasa hivi alafu tutachukua tena maswali mawili matatu. Sawa. Sawa. Mimi dadangu mimi nakubaliana kabisa na wewe. Kwanza mimi ni sema hivi, mimi mimi ni si umeona nangaikangaika hapa na vitabu. Mimi ni muumini sana wa criticism. Jamii yoyote ambayo watu hawawezi kukriticizeana ina matatizo. Au maana yake kuna kuna mtu mmoja tu anafikiri wengine hawafikiri. Lakini ndugu zangu criticism ina tofauti na unajua kwa, kwa lugha ya Kiswahili kuna kukosoa jambo zuri sana na, na hata kule nyumbani juzi tu sio mara moja msemaji wa serikali ndugu yangu Abbas amerudia rudia kuambia jamani 
ebu ikosoeni serikali hata vyombo vya habari mko huru tatizo katika huu mchakato wa sisi kudemokrasisha jamii zetu bado hatujabaini tofauti kati ya kukosoa na kuzodoa kwa, kwa hiyo kwa hiyo kukosoa ni jambo zuri na naamini hapo mambo mengi ambayo mnaandika hata ninyi hapa serikali inayachukua inayafanyia kazi na sio lazima iwaambie kwamba nilichukua mawazo ya Rashid tumeyafanyia kazi ndio maana tuna kitu hiki wanawasikiliza sana by the way tuna dada yetu balozi hapa anafuatilia wanajua wanawafuatilia mawazo yenu hata yale ambayo yanaonekana kwamba ni criticism wanayafanyia kazi lakini ni tofauti na kuzodoa mimi najaribu kujiuliza hivi wazo la kunizodoa au kuzodoa nchi yangu nalifanyaje kazi na najua kabisa huku ni kuzodoa tu yani kule kuzodoa kwa kukomoa Yaani wewe unaiona Dreamliner inapita kule juu nzima nzima imetoka si yetu imefika unaiona juu unaenda kujifungia unaanza kuomba unamuomba Mungu kwamba ili do daily liangukie tu huko Sasa hiyo ni criticism kweli jamani hiyo Ndege haijaenda leo as per schedule alafu eti wewe unasema hilo hilo kumbe bovu na nini jamani seriously Alafu tunakaa hapa tuseme kwamba hiyo ndio criticism ya kutusaidia kama jamii kama nchi kwanza wa Tanzania wengi ni watu wenye upendo wana, wana, wana mapenzi makubwa na nchi yao na dada yangu hilo lolosema umetupatia kazi na, na mimi sio mtu wa kuzungumza maneno tu practically kwanza tulianza kuja identify na hii ndio ujue ndio attitude ya serikali towards diaspora tumeanza Sweden tumekuja kabisa ili wananchi wa kule kwetu wawasikie ninyi wenyewe mkizungumza wawaelewe zaidi kuliko kuwa kuwaona tu kwenye social media wakadhani waka conclude kuhusu ninyi ninyi mna mchango mkubwa sana kwa hiyo si tuko hapa ni sehemu hiyo hiyo ya kubadilisha ya, ya kubadilisha taswira ya vyombo vingi vingi vya habari tulivyonavyo au kwenye mitandao kuhusu ninyi ninyi ni ndugu zetu kabisa ndugu zetu kabisa Alafu na, na mshukuru sana bangu amenikumbusha ame by the way nilisema jamani if wangapi hapo wamesha download ile app ya TBC A, download ni mwe mnaangalia kwa sababu kama mme download vile vyombo vingine mtakuwa mnaona wanamziki ambao mnao hapa hapa kina JZ mnaweza mkaenda kuwaona lakini sisi tunao mpaka wale wanakuwekea nani vyombo vya nyumbani kabisa huku uwezi kuviona kwa hiyo download ni na washukuru sana kuhusu utafiti ndugu yangu umetupatia changamoto Usa, ni vizuri tukafanya utafiti tujue zaidi na tujue namna ya kusaidia zaidi asante karibu asante sana na naomba yawe maswali eh kwa sababu kuna wengine mnatoa historia naomba muulize maswali ili tuweze kutumia muda wetu vizuri karibu najua doctor na maswali sio kwa ajili yako ni comment na swali Kwanza nashukuru sana kwa jinsi ambavyo umetuelimisha kuhusu TBC na ni kitu ambacho ni muhimu kwa kweli tumeona jinsi ambavyo Na no, naomba utamshe na jina lako. Selina Mushi na fundisha chuo kikuu cha Northeastern Illinois University kiko Chicago nimekuepo kwa miaka 18. Naenda nyumbani kila Julai tho. <laughs> kwa hiyo nashukuru sana kwa kutuelimisha kwa hilo. Napenda tu kuchangia kwa sababu uh, umezungumza kuhusu maandishi ya vitabu ambayo yalikuwa yakipotosha tangu siku nyingi na tumeyaona hayo tunaofundisha madarasani walimu wenzangu kama mpo mnaelewa jinsi ambavyo tunapambana na habari ambazo si za kweli alafu pia na swala lililojitokeza la utafiti kuhusu changa, kuhusu mchango wa wana diaspora kwa Tanzania nimekusikia pia mzungumzaji ukisema kwamba njooni nyumbani hali imekuwa nzuri kwa hiyo hapo ndipo ninapoanzia mimi Naomba tu niseme kwamba mchango wa wana diaspora kwa kweli ni mkubwa kuliko ambavyo tunafahamu. Na mchango sio lazima uwe visible. Kwa mfano sisi tunaofundisha madarasani mchango wa kielimu unachukua muda mrefu sana kuonekana matunda yake. Huyu hapa ni mwalimu wangu, mimi nimekuwa mwalimu, nimetoa waalimu. Kwa hiyo hiyo domino effect ya mchango wetu inakwenda mbali sana na inachukua muda mrefu. Nivumilie bwana Lunda tutamaliza sasa hivi. Sasa ninachotaka kusema ni kwamba kwanza kuwepo kwetu hapa ile mere presence kwamba tuko hapa Marekani ni elimu kwa Marekani kwa Tanzania na kwa dunia ile kuwepo tu hapa 
wengi wetu hatuji kama refugees tunakuja kama professionals ndio maana mara nyingi uwezo kusikia watanzania wamepatikana na mambo ya jabu ajabu conman conman type of things kitu kama hivyo kwa hiyo hiyo inaleta taswira nzuri katika zile ulizozitaja kuwepo kwetu tu tunaitangaza Tanzania pili katika kazi zetu tunazozifanya tukifanya kazi zetu professionally tunaongeza uelewa wa Tanzania wakoje wanapokuwa katika nchi za nje na hivyo pia kuwezesha uhusiano mzuri zaidi kati ya Marekani na Tanzania namalizia sasa hivi alafu kazi nyingine mchango um, mwingine ni vile vitu maalumu tunavyofanya vile vitu ambavyo tunavyoproduce sasa mzungumzaji ulionyesha vile vitabu wanavyozungumzia kuhusu negativity na furai sana kukwambia kwamba mimi nimeandika kitabu iki kimechapishwa mwaka 2015 kinazungumzia elimu si Marekani tu si Tanzania tu ni dunia nzima kwa kuchagua nchi baadhi za Kiafrika za Asia uh, Tanzania ikiwemo chapter 3 hapa inazungumza elimu traditional education of Kilimanjaro kabla hawajafika wakoloni sasa elimu hiyo ilikuwa na misingi mizuri sana ambayo iliharibiwa na wakoloni na ambayo ninashauri kwamba sasa ni shughuli zetu za kielimu Tanzania labda zingerudi nyuma kuangalia ile misingi ya elimu iliyokuepo kabla haijaharibiwa na wakoloni. Kwa hiyo kwa namna fulani inajibu yale matatizo ambayo yamejitokeza kwa vitabu vilivyoandikwa kwa kwa kuonyesha kwamba sisi hatuwezi kitu na hatuna kitu. Kwa mfano tu kitu kimoja katika kitabu hiki ambacho ningependa watu wa, wa ki, Somo wakiweza kushika mikono mwao ni kuhusu access to education. Access to education inaweza kuwa physical, psychological and emotional. Physical access kwamba kuna shule, kuna madarasa, kuna walimu haya. Psychological je kinachofundishwa relevance na kinamsaidiaje mtoto emotional je do i belong to the classroom je mwalimu ananitambua je elimu inanisaidia and so forth kuna mengine mengi sasa kwa kwani nimepata nafasi hii na nimemaliza <laughs> naomba nipitishe hiki kitabu mkiangalie ikiwezekana kinunue kwa taarifa tu sipati royalties zozote na pengine sitakaa nipate nilitumia karibu dola 1800 kusaidia katika process dr lakini. mushi asante asante Dr. Mushi mnaweza kweli. Kwa wale msiyofahamu, Dr. Mushi rafiki yangu yuko Chicago, ameshiriki kwa kongamano za dakika nyingi. Tuna panel ya afya ambayo ipo leo. Kuanzia juzi. Lunza inahitaji dakika tano, tu inahitaji dakika tano, tu unajua sipo kwenye ajenda, nichomeke, nichomeke. Nafikiri umeshamaliza, si ndio? Tumemalizana, si ndio? Kwa la panel limekwisha. <laughs> kwa nafikiri panel ya afya, ya panel ya elimu itaendelea kama ilivyo. Dr. Mushi alimesha yatoa aliyokuwa anataka kuyatoa. Na kushukuru kwa hilo. Sawa, nafikiri nyewe mlipanga. <laughs> na muomba balozi Mula Mula, um, alikuwa amenyosha mkono hapa, uh, alikuwa na machacha kushangia katika hili. Ka, ka, Karibu balozi. Asante sana kaka yangu. Ndugu yangu sikujua hata kama sijui watani. Alioba <laughs> ninashukuru sana kwa mada yako. Mimi naomba nikuulize jambo moja. TBC Kevchake Tanzania Broadcasting Corporation. But that's where it starts and ends. Mimi sasa hivi niko ni mwalimu. Na kila wakati wanafunzi wananiuliza kupata habari live za Tanzania. Of course kuna links, kuna apps, lakini sasa pamoja na utamaduni wetu wa Kiswahili katika TBC ambayo anasema mtapata the juicy stuff ni Kiswahili. Sasa mimi nilikuwa naomba tufanyeje kusudi haya tayari mambo mazuri yaeleza. Kusudi yaweze kufikia na audience za huku. Na kumbuka mheshimiwa Amini mwalimu alisema Kiingereza ndio Kiswahili cha kimataifa. Kwa hiyo pamoja na Kiswahili lakini mimi kila wakati ukiwa wanafunzi wanaenda kwenye media za Kenya, South Africa, of course kuna East Africa nani, lakini ya kwetu haipo. Kwa hiyo nasema sisi tufanyeje kwamba kwamba tuwe pamoja na Kiswahili lakini uwe na app ambayo pia ina summarize hayo mazuri mnayowafanya kuhusu mnaweza kuyaeleza kuhusu nchi yetu. Kwa hiyo mimi ombi langu ni hilo kwamba tusiuwe kabisa. Manake tuna bia tunaweza kuelewesha ulimwengu asante sana asante
Uh, karibu sana. Um, as as, as Balos Mula Mula was talking, we are proud to have amongst us the mayor of the city of Bellevue, who just walked in. Thank you. Mayor, welcome. We'll have a uh, we'll set some time aside for some brief remarks from you. Give us about 10, 15 minutes or so as we conclude this particular session. Welcome. Um, we'll, take, we'll take two more questions and then we will move on to the next agenda. Nombo, Lisa Swali, quick to the point. Come on, everyone. I think you, sir. Kwa jina naitwa Godless and Limo, naishi Dallas, Tanzania Halisi, Mchaga, na nashukuru Nimetaja uchaga makusudi. Na shukuru kwa TBC kuturusha live na kweza kwa nisha tukio letu. Kitu ambacho natika niende briefly. Wa Tanzania tulioko huku. Afadhali kipendeki cha uh, awamu ya sasa hivi. Kidogo tukiera tunaishimika. Lakini kipendeki chopita kidogo tukua tunanekana kama wekeni visenti vio na mjumu na fanya nini. Tunashukuru kwa mba, sisi kama wa Tanzania tulioko huku. Tunafanya jitiada binafsi za kutaka kwekeza Tanzania. Kwa kutumia nyenzo zetu. Bati mbayo mfumu wa Tanzania how to tengenezee mazingira ambayo kijia unajua kikliki na hii mambo ya naenda. Kwa mfano mimi lifanya kilimo cha vitungu uh, mbuyu ni kama unaenda iringa. Nilifanya paka ilipofikia, lakini bahati mbaya of course tukarushwa. Nichokuwa na jaribu kutaka kiweka sawa hapa ni kwamba tujaribu kuweka link kati ya TBC ambayo uh, itaweza kulink kati ya wa, uh, wa diaspora ambayo tuko huko tunataka kufanya biashara Tanzania kwa na desk ambalo wa Tanzania wanakuja kujaribu kufanya vitu pale Tanzania either vikifanikiwa au vijafanikiwa lakini kuwe watu walioko huko waone kwamba kuna watu wanafanya vitu Tanzania na kama wamefanikiwa wamefanikiwaje na kama wamefeli wamefeli vipi ili tuweze kuboresha uh, uduma ya I mean uh, uweze kuboresha pale ambapo watu wamefeli au kuboresha pale ambapo tumefanikiwa sasa uh, kwa wenzetu wa Kenya ambao bahati nzuri nimejiassociate nao sana wana wawakilishi wao huku ndani ya ya Marekani na amini na Australia na nchi zingine. Kwa hiyo badala ya kusubiri tukio kama hili tu ndio tuweze kuzungumzia kuhusu diaspora, nilikuwa napendekeza kwa TBC kwamba muwe na mwakilishi hapa ambaye atakuwa anazunguka majimbo tofauti tofauti. Labda once a week anakwenda kuinterview watu mbalimbali. Kwa mfano kama mwalimu wetu alivyozungumza hapa, labda kungekuwa kuna session ambayo ata kuna mtu ataenda kumuinterview pale Chicago na watu wengine na watu wa kule Tanzania wataona ah kumbe kuna walimu kule let's link with ngoja uh, tulink na yule mwalimu ambaye yuko Marekani tuangalie atatusaidiaje na sisi walimu tuliko Tanzania au mimi ninazungumzia vitunguu ambaye nimekwama kuna mtu kule Tanzania atani approach ambaye atasema bana good listen ngoja tujaribu kutafuta namna kufanya ulikuwa mawapi tuangalie kwa ajili ya kuboresha kuna mambo ya transportation kuna mambo ya medical kuna dr Simakula na mambo yake anafanya Tanzania kuna watu ambao wanataka kulink nae lakini they don't know where to start kwa hiyo TBC tuwatumie nyewe kama nyenzo kwa ajili ya kutulink lakini tusisubiri matukio kama haya kwa na na mwakilishi weekly asanteni asante sana god listen asante sana kwanza sidhani kama kuna kitu natakiwa kujibu ila nisisitize tu e, nani god listen nimekupata ndugu yangu ila lile lingine lile wefu tatu kwa Tanzania tu sisi hapa kwa hiyo e, kwa hiyo mimi nakushukuru sana kwa mawazo yako na ni kitu cha kwenda kufanyia kazi lakini la, la, la mwisho tu niseme kwamba e, mimi nawashukuru sana ni, ni kwamba chochote kinachotokea wala haijalishi kama e, wewe tayari umeshakuwa raia wa huku vyo vyote iwavyo mandhari wewe ni mtanzania una damu ya kule nyumbani wewe ndugu yetu tu kwa hiyo mimi cha muhimu zaidi kuliko vyote ni hicho na nashukuru sana alivyosema limo amenitafakarisha kidogo ni kitu cha kufikiria kwamba tusije tu hapa mara moja kwa mwaka alafu tunapotea kwamba kuna mambo ya msingi ambayo yanajadiliwa hapa yanahitaji uendelevu nashukuru sana yeah uh, okay. thank you dr mimi kupongeza sana kwa presentation nzuri sana mimi naitwa uh, mc lawrence mantimo kutoka dar es salaam tumekuja wote wa the kutoka tanzania uh, kuna vitu kama viwili hivi Unapongelea branding like let's say personal branding kuna institutional branding lakini pia kuna national branding najua nchi zingine nyingi kama hizi uh, America na kwingine zinafanya vizuri sana kwenye eneo hilo kwa kutumia media zao sasa Tanzania nafikiri labda ni wakati sahihi sasa hivi labda kupunguza zile habari ambazo tumekuwa tukisoma tangia tuko vioni kwamba 
habari zote mbaya zinatoka Tanzania Africa I mean kwa nini TBC labda isiwe uh, moja ya TV ambayo inaweza kapunguza zile habari mbaya ambazo watu wa nje wakiziona wanaipa taswira hiyo Tanzania na badala yake labda TBC ikatumika kama chombo muhimu sana cha kuibrand Tanzania katika ulimwengu wa kimataifa labda katika eneo hilo mmejipangaje kama TBC najua na uwezo mkubwa sana na you can make wonders thank you so much barikiwe hello naitwa naitwa dr semakula kwanza kwa niaba ya diaspora tunapenda kushukuru sana TBC kwa jitihada mlizofanya ili ku, ku, kusambaza habari za diaspora ombi langu kubwa isishie kwenye mkutano wa leo nachoomba kama TBC mnaweza mkaweka vipindi maalum ambavyo vitakuwa on a continuous basis tunasikika katika TBC Asante nafikiri uh, muda umekwisha uh, Mr. Yoba if you have any closing word kabla tujaenda to the next item kwenye agenda na nashukuru sana eh, mwenyekiti lakini kwa sababu ya, ya muda niwashukuru tu ndugu zangu wawili wametoa na wao ni mawazo Asho, hayo mawazo yanaendana kabisa na kile ambacho tunakifikiria sisi kwa hiyo tu, tunaenda kukifanyia kazi nashukuru sana Asante